。父亲，张先生可是立了什么大功呀？何出此言？这张先生没立大功，为何大嫂送他金饺子，又为何今日请他与我们一同吃饭？而且，坐的还是上座。<笑>公主，你今日真是聪明，张先生的确是立了大功了。啊，父亲，那他立了什么大功啊？吃饭，吃饭啊！他为我的一位故友铲除了当年出卖他的叛徒。此事有两位功臣，一位是伽罗，还有一位便是张先生，你。伽罗发现，我们府中众人的言行举止，皆被人暗中监视，并且据细无疑的禀报给了宇文护。作用为何？不用我说，大家应该都清楚。监视我们？谁啊？问得好，张先生，你是否？可为我们指明这是何人所为啊？我，我不知道。不知道。哼！你既然可以进我的书房偷看我的书信，又怎会不知？不过，我倒真要感谢你。若不是你的相助，那宇文护怎会如此干脆的把那萧佐送进了鬼门关？随公公饶命啊！随公公饶命啊！大仇在位高权重，我只是一介草民，那是出了天命于他，我别无他法呀。那你可知，你如此行事，很有可能会害得杨家遭受灭顶之灾。大公子，大夫人饶一命吧！我真的是被逼的。都说宁德的君子，莫德的小人，我不敢得罪他宇文护啊。你说宇文护是小人，他既能派你过来，也能派其他人过来。你说他是小人，此话要是传到他耳中，你还能活吗？我我我我我走，我我走到远远的，我走。大公子，求你饶命啊！大公子，求你饶命啊！张健，若再让我发现你为宇文护做事，我绝不会如今日这般心慈手软。啊！多谢不善之还不快滚！我滚！我滚！我滚！公主，您慢些走。公主，嗯，晋国公府已派人再三催促，你若是再不去，恐怕……大钟仔真的要生气了，我怎么去啊？伽罗也太可怕了，张健都被他查出来了。要是父亲和三郎知道，我也向大钟仔传消息，以后我还怎么留在杨家？不对不对，我得离大钟仔远点。您即便以后不去了，可是之前去了那么多回，大钟仔若是一生气给说了出去，大家都知道了，也一样会败露的。你说的，我会不知道吗？我如今是去也不是，不去也不是，我该怎么办呢？哎，宝莲，不然你替我去吧，你就说我病了，然后替我报个信。说什么呢？啊，就说父亲借张健之手，目的是为了除掉萧佐。张健已被赶出杨家，就照此禀报。即便我不说，堂兄也很快就会知道的。就当是最后一次吧，我以后啊也不会再去了，也什么都不知道。就这样啊，就就快去，去去去去。好。新兰，你悄悄跟着宝莲，看她去了何处。嗯。杨忠，杨家。杨家居然敢跟我耍手段，立即派人杀了张健。此等成事不足败事有余的小人，留他有何用？既然他陷害萧佐，那便让他一同下去陪萧佐
。是，小人正经去办。赵先生，下一次选人做事，务必要谨慎，莫要再闹出这样的笑话来。是是，小人的错，大众在教训的是。让杨素盯紧宇文邕，若发现他与杨家有任何暗中来往，立即来报。是。公主，公主，公主。公主，何胜如此着急？听说张健死了，死了。你说，会不会是大冢宰下的手啊？哎呦，我不知道，我不知道，我又不是细作，我又没有做过对不起杨家的事，这两边都不是人。我堂堂大周公主，为何会落到如此地步？我也没有想掺和进这些乱七八糟的事情啊！万一被三郎知道了。坏了我在他心目中的形象，我可怎么办呀？我当初若不是为了嫁给三郎，可是公主，你确实得到了大冢仔的接济啊！你你你你你到底是谁的人啊？我承认，是我贪钱，拿人家的手短行了吧？可我不就是爱美吗？为了美，即便是毒药我都能喝下去，更别说向堂兄传两句话了。你可是此意？可我已经心慌了呀，我之后再也没敢接受他的银钱了呀。我爱美，还不是为了三郎？我对三郎的一片真情，苍天可见。我心里受了多少的煎熬呀！嗯，我的狗油霜都白涂了。可我真的没有坏心的嘛。公主真是个好人，对三郎更是好的不得了。宝莲，啊，不不知道隔墙有耳啊，说话都不知道关门，你怎么比我还笨呢？公主真是可爱，怪不得三郎如此喜欢你。啊，是。哎呀！嗯。我听说公主病了，特地来看看你。我也跟三郎说，要来感谢公主。你跟三郎说什么了？跟三郎说要谢谢公主啊！大冢仔一举帮我们消灭了萧佐和张健，杨家终于暂得清静了。公主是杨家的媳妇，自然是心向着杨家。大冢仔若想要在你这边探知什么消息，恐怕还不如另行售卖他人呢。大嫂，你这是夸我还是贬我呢？你该不会以后都不拿我当自己人，什么事都瞒着我、防着我了吧？怎么会呢？我只是担心公主单纯，被人利用。有些话不该听的就不听，不该说的就不说。因为有时你一句无心之言，会给身边的人造成不可磨灭的伤害。我希望公主永远单纯如初，一向爱憎分明。希望你日后更加是非分明。哦，好，好，你歇息吧，啊，大嫂，谢谢你啊，我之前都说不出口。好了，好生歇息吧，嗯。父亲
母亲、大嫂、大姐，几年过去了，伽罗仍未能为你们报仇。是伽罗无能，如今只除去叛徒萧族，希望能暂慰你们在天之灵。我们会一直为了重振独孤家而努力。愿你们与我们同在，护我们终成此业。岳长，岳母。我一定会好好照顾家罗，守护好妻儿和杨家，除去奸贼，为你们报仇，你们安息吧。陛下，北国屡次侵犯我大周边境，攻城略地，抢夺钱粮，无视和亲后许下的互不侵犯之承诺。臣以为，若任其如此下去，必有损我大周国威。陛下，如今这北国可汗刚死，虽说这汗位已经传给了殿爵王子，可各部落的头目都不服他，一直阻止他登位。如今他们为了争汗位，内斗的正凶。臣以为，我们此次出兵，胜，看来此战。不可避免了，大仲宰，北国之所以抢掠我大周边境，乃因连年干旱，颗粒无收。此时攻打，未免有趁人之危之嫌。况且，大周与北国一向交好，何必大动干戈至此？到时受苦的还是两国百姓。朕想，可以通过谈判，和平解决。趁人之危，和平解决。这简直就是孩童说出的话。如今北国可汗之位空置，与谁谈判？再说了，我们与北国之间的谈判不在少数，对方屡次答应承诺，却又临时变卦，只因我大周过于拘泥礼数，北国才敢任意妄为。这次，必须给他们教训。陛下，大仲宰，臣以为，北国如今虽处于内斗之中。但是，若此刻去攻打他们，难保他们不会联合起来对付我大周。北国的实力依然强大，恐怕到时会两败俱伤啊！杨将军，大周的军队交给你训练，你却对自己毫无信心。我并非对自己没有信心，只是认为，陛下说的很在理。若能够和平解决。又何必非要动用武力呢？是啊，大仲宰，你给朕一些时间，朕定会与北国好好谈判的，定不让他们再侵扰我大周边境。陛下，你是否忘了太祖之愿了？太祖一心想统一北方，如今机会来了，你却要放过他，你对得起太祖吗？朕不敢对不起太祖。好。若是这样，陛下便是同意攻打北国了。既然如此，我们便要抓住此次机会，不但要一雪前耻以报北国多年冒犯之仇，还要让他们以后都不敢再贸然进犯。所以，我大周必须派出精锐之师、骁勇善战之将前去出征。臣以为，大司马便是此次率兵出征的不二人选。大司马。大司马久在病中，连上朝都困难，更何况出征啊！臣以为，以大司马如今的身体状况，不宜再担当该职，可以授其太师一职。至于大司马，臣倒是有一位合适的人选，那便是杨忠，杨大将军。我。正是你，杨将军。你辛苦练兵，成效卓著，这是你应得的。由你亲率兵将出征，定会攻无不克，战无不胜的。陛下，你以为呢？朕以为大仲宰此决策甚好。杨将军，啊不，杨大司马。
那你便好好准备，三日之后出征吧。是，陛下。好。若无异议，那便退朝吧。如此贪图玩乐，长大不成器，就只有被欺负的份儿。陛下，云儿是做完了今日的功课，我才许她在此玩耍的。你平日让她做的，我也都敦促让她做了。做累了，你也该让她歇息一下呀。你就惯着她吧。等一下，今日朝上是有何事发生吗？回皇后，大冢宰让皇帝下旨，攻打北国。要这个皇后有何用？废物，都是废物！宇文护，你欺人太甚！陛下，皇后来了。陛下，您为何同意攻打北国？不是朕要打，是宇文护要打。可您是陛下，您可以反对啊。你以为朕不想吗？可朕反对得了吗？您若想反，为何反不了？陛下，我父汗才先时，部族各自为政，攻城略地，并非我弟弟殿爵所为啊。你现在要攻打北国，那便是要我北国的命，要我弟弟的命啊。前些日子。我还请求父汗，欲让他帮你，可如今你却要攻打北国，陛下，你还是臣妾认识的那个有勇有谋的阿庸吗？够了，真的是够了，够了。陛下，臣妾还未说完。陛下，你恨他，却只能躲在此处发泄吗？你为何如此顺从于他？你为了讨好他，你连跟北国的情谊也不顾，跟臣妾的情分也不顾了吗？怪到朕的头上。若不是北国侵扰我大周，岂能让宇文护找到出兵的理由？北国一而再、再而三的破坏承诺，便是顾虐情谊。陛下，臣妾说了，这并非我弟弟殿爵所为啊！别让他管束好各个部族，再来与朕谈条件。还有，你虽曾是北国公主，可如今你是大周的皇后，后宫不得干政，请务必注意自己的身份。朕该说的都说了。朕一个字都不想听了，你走吧大郎，嗯，如今你出征，就无需再戴手札了吧？我相信我家大郎胸有丘壑，目有山川，文能提笔安天下，武能上马定乾坤。被你这么一夸，我都不知所措。在家罗心中，古今英雄为世君。此次你跟父亲还有二郎，一定会得胜归来。程夫人吉言，一定会的。兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也。嗯，我明白夫人之意，非礼不动，非地不用
，非微不沾，故勿表减少伤亡，只是不知两国的百姓何时才能过上平静安宁的日子。这酒。夏洛，你是要以酒为我践行吗？你不记得了？这是你当年亲手埋在树下的。原来神都瞒不过你。哦，如此说来，你还有别的事瞒着我？呃，没有没有，我只此一件，本来想给你个惊喜的嘛今日，我们共饮一杯夫妻酒，助你凯旋，待你归来，我们再共饮此酒。夫妻酒，携白首，共欢愁，生生世世，长长久久。照顾杨家那晚，只是我们这一走，杨家就少了三个男人，以后一切就都有劳你操持了。我知道，家中一切都交给我，你跟父亲还有二郎在外，务必一切小心。虽说北国已不如当年，此战胜算较大，但正因如此，万万不可轻敌。嗯、好啦。快去歇息吧。他这是要将朕逼入死局啊！若这一仗，我大周胜了。从此以后，大周和北国便真成了死对头。朕不但得不到北国的支持，与皇后之间更不得安生。若是败了，无论是朕，还是你们杨家，都会受到他更大的打压。贾洛，朕真的忍得很累。陛下，如今大周、北国两国开战。已无力改变，您就算再愤怒，也于事无补。那朕只能坐视不理吗？陛下，还记得欲取勾羽吗？宇文护现在越嚣张，树敌越多，对陛下便越是有利、啊。以他如今的权势，那些大臣都巴不得依附于他，怎么会与他树敌呢？陛下。有些事不能够只看表面，有些人是不得已而隐忍，为了暂求自保而故作依附，他们的心可不一定就向着宇文护。也许只要一个合适的契机，他们便会弃暗投明。契机。比如，若是这些依附宇文护之人，知道他在自己家中安排了细作，监视着他们的一举一动，你想想，这些人的心里能不恐慌吗？难道他们还会真心的效忠宇文护吗？你如何知道？难道杨家也被监视了？之前杨家的一个门客被宇文护收买，不过已被我们解决。顺便借着宇文护之手，除掉了萧佐这个叛徒。朕一直觉得，他任命随国公为大司马，出征北国很是奇怪。若非与杨家的细作事件有关吗？我认为，他重用我家大人公，应该是另有企图。他这个人啊，老谋深算，岂能轻易猜到他真正的目的？我倒觉得，这与他的野心有关
，在他心里，大周的一切将来必然是他的。大周拥有的越多，他便得到的越多。所以，他借机出征北国，恐怕是想扩张大周国土。这错便错在，北国不该侵扰大周边境。独孤伽罗，皇后，你疯了吗？果真是你蛊惑皇帝攻打北国，你这个祸害！跟伽罗有何关系？你有何就冲阵来！你护着他，你一直都在护着他。你们得好好学学这个女人魅惑男人的本事。自己的夫君刚出征，就被皇上招进宫来，而你们天天在宫里，皇帝却看都不看你们一眼。你疯了！你真的是疯了！事情并非你想的那样，两国开战是他一个女人能左右的吗？你要怪，就怪你那个出尔反尔的弟弟吧。陛下，这，你好好冷静冷静吧。杨素，送皇后回宫。皇后，卑职送您回宫吧。夏洛，你没事吧？大钟仔，我敬您一杯。当初杨家练兵之时，您让我监视他。不瞒您说，我不仅监视他的一举一动，连他练兵时的要诀，我也学到了。他能做的，我也能做。你是否查出军中的可疑之人？与杨忠阳间亲近之人有谁？这个我，我倒并未发现。他似乎对谁都是一视同仁，未见他有拉帮结派的举动。禀报大钟仔，我截获了一封皇后写给北国可汗的密函，请大钟仔过目决断。这个女人呢、啊，她让殿爵与大周和谈，企图阻止这场战争。大钟仔，如今正是两国开战之时，她给北国发密函，完全可以定她通敌叛国罪啊！但他只是想让北国与大周和谈，并未涉及大周之事，如何能定他叛国之罪？而且，若以这封密函为证判他的罪，不也同时让皇帝知晓大钟仔截获皇宫发出的密函一事？到时，若被倒打一耙，就不好了。杨兄弟分析的有道理啊，杨素啊。你行事前善于思考，这一点倒像赵先生。谢大钟在夸奖，卑职比赵先生可差远了。这个女人总是与我作对，看来若不给她点教训，她还会生出更多的事。是啊。如今，不光大钟在您烦他，就连皇帝都不愿与他多说话。今日他们更是大吵了一架。父亲。看来北国各部落不和的传闻属实，此番派出的兵将人数甚少，干脆杀他们个片甲不留。北国人诡计多端，常常以少胜多，咱们还是谨慎为好。弓箭手，炸！果真有诈，盾甲兵，射！射！慢！都回来！父亲。他们都跑了，咱们为何不
去呀、啊？不可，这是北国的诱敌之计。父亲，我还是认为方才应该乘胜追击，说不定他们是在故弄玄虚啊！知己知彼，方能百战不殆。我们既不知彼，没必要冒这个险。二郎，我告诫过你多少次，心急冲动是战场大忌。不知你们方才注意到没有？他们的骑兵和弓箭手，虽然着装相近。但仔细看便会发现，他们实属两个不同的部落。如此看来，大敌当前，他们选择放下成见，一致对外了。报，进来。禀告将军，你们探查到什么情况？我们跟踪北国的撤军，发现方圆二十里内分布了多个营地，属于北国不同的部族，兵力约为两万人左右。果然。平时各部族斗得再凶，一旦有外敌出现，便团结一致。如此看来，我们倒是帮了北国可汗了。父亲，既然他们兵力不够集中，我们何不将其逐个击破？好，传令，率兵进攻距离最近的北国营地。二郎，你速速前去调动。是。从此翻墙而入，穿过御花园，经过主南门，便可到崇义宫。皇后便在此处，记住了吗？记住了，明白。小心谨慎，务必成功，荣华富贵便指日可待了。您梳起来真好看，特别大气。你们是谁？你们要做什么？来了，参见陛下。参见陛下，快起来吧。陛下，到底怎么回事？这皇宫禁卫森严，竟然让皇后从眼皮底下被人劫走了。只怕是有人故意而为之。你们也知道，这禁军统领是谁的人。陛下的意思是，跟宇文护有关。除了他，谁有这么大的胆量？但是他为何出此下策？朕着实想不明白。倩雪，你且进来。当时到底是何情形？当时我正在为皇后梳头。是皇后先发觉有异样，我还未反应过来，就被打晕了。待我醒来时，皇后已不见了。陛下，这是鸡毛。怎么会有鸡毛出现在崇义宫中？或许是那帮人身上留下的。皇上，且交给我和高大哥去查探，说不定会有线索。好，你们快去吧。是，陛下。哎，你看歇业了。是啊。走吧，去别家。召集大家前来商议
，皇后被绑，事关重大，此事万不能走漏风声，以免被奸人利用。此番麻烦吴大哥，便是知道你们对长安各处较为熟悉，更便于找人。我们在皇后寝宫发现些许鸡毛，但一时未能想明白其中的关联。等等，那日宇文护身边的李文贵带人来我处喝酒，这帮人形迹可疑。鬼鬼祟祟聚在一处商量事情，我听到，他们提及了大仲裁、皇后，难道此事与他有关？我认为鸡毛是个很重要的线索，但若皇后没有被劫出城，那她会被藏在长安何处呢？应是一个隐蔽性很高的地方。对了，鸡鸭贩卖点，那个地方关着许多鸡鸭，臭气熏天，绝对不会有人想到。皇后会被人绑去那里。好，长安城内的各处羁押贩卖点，都可去查探一番。莫再挣扎了，还是省着点力气，一会儿好好上路。让你莫再挣扎了，挣扎的越狠，死的越快。哥几个，哎，李将军，笑什么呢？我们再说呀，皇后也不过如此，到了这个地方，也得听我们的。<笑>是挺可惜的啊！哎哎哎，曾经的北国公主，现在的大周皇后，今日却落到如此下场，只能怪你做人太嚣张，得罪了大虫仔，你还有活路吗？娘，你说什么？你现在说什么都不重要，李将军。这毕竟是皇后，是否跟大仲裁禀告一声再杀？禀报与否，他都得死。难道大仲裁会放了他吗？要杀他，到时候死的便是我们。事已至此，莫要犹豫了。杀了他，大仲裁便会赏我们高官厚禄。啊！啊！无脑之人，成事不足，败事有余。他要是活着，我定将他碎尸万段。是是是，幸而他死了，死无对证。皇帝即使有所怀疑，他也是无凭无据呀、啊。他凭何怀疑我？啊，是是是，跟大冢仔无关。只不过李文贵毕竟是大冢仔身边的人，那皇帝难免会……他怀疑我又如何？他能拿我如何？大荣仔，我听说当时独孤伽罗和高炯都在场啊。独孤伽罗，嗯，又是他。那独孤伽罗知晓的太多了，要不要？不行，不行啊！皇后这事儿，差点叫宇文邕抓住把柄。大业未成，莫轻举妄动。如今杨忠还在战场，几万兵马可全握在他的手里。要是收拾了独孤伽罗，可就不敢保证杨忠会生出什么事来。大仲宰考虑的周详，皇上，皇后只是受了惊吓，待臣为皇后开服定经茶喝下便好。皇后经历之事，切不可告诉任何人。下去吧，臣明白。宋儿，你好好歇息休养就没事了，我们便不在此处打扰你了。陛
下，陈介胖，陛下，你别走。好，朕不走，莫怕，莫怕。陛下，事与门户，事与门户，我要杀了他，总有一日我要杀了他。宋儿，此话不可乱讲，若被旁人听了去，又要生出事端。陛下，臣妾差点被杀呀，你叫臣妾如何冷静？你怕惹事端？难道你就不顾臣妾的死活了吗？皇后，陛下知道皇后被绑之后焦急万分，只是如今，李文贵等人皆被杀，死无对证，宇文护定不会承认是他指使。若是陛下去指摘宇文护，怕又会惹恼他，届时又不知他会生出什么阴谋了。你们为何要把他们都杀了？你们为何要把这人都杀了？宋儿，你切莫激动好不好？是伽罗他们救了你，当时定是情况危急，才会将那些人都杀了。难道你如今还要怪他们吗？皇后，此事需要从长计议。宇文护此人并不那么好对付，但是皇后放心，天道轮回，善恶有报，不是不报，时候未到。宇文护这种人。一定会得到应有的惩罚。